Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. This is my orientation. So, for today's vlog guys, I want to share with you how I met my Dutch husband. So, uh, let's begin the story. Uh, first, I was au pair here in the Netherlands. Au pair is a um, cultural exchange. So, eto na to. <laughs> So, ayun, nag-registered ako sa dating site, sa tag, tag dating site. Pero, hindi ko alam kung mayroon pa tong uh, dating site na to ngayon. So, ayun nga, nakapag-register uh, na ako sa dating site na yon yung tag. Tapos, uh, may mga nagme-message siya akin sa sa dating site na yun. First, nag-message si Papa Fritz sa akin ng hi, hello. Tapos, uh, ayun nga, naghahanap daw siya ng Asian. Asian. Siya yung unang nag-message sa akin sa dating site na yun. So, tinanong niya sa akin kung Asian daw ako. So, ang sagot ka naman, Yes, I'm Asian and I'm Philippine. <laughs> so, ayun, chat-chat na kami. Nag-chat-chat na kami. Pero hindi kami muna nag-meet kaagad ni Papa Fritz. I think nag-chat muna kami ng uh, mga 3 months before kami nag-meet. Kasi, alam nyo na, foreigner. So, uh, ako naman si Asian, takot pang makipag-meet kay foreigner. So, Diba? Nakakatakot. Kasi iba eh. Foreigner siya. Tapos ako naman Asian. So, hindi natin alam kung ano yung mga attitude nila. ba diba? So, may kabab pa ako nung una. Message, message muna kaming dalawa. And then, after that, so, I decided na to meet Papa Fritz. Pero, sa malapit lang sa amin. So, Si Papa Fritz, nag, ano pa siya, nag-drive pa siya ng 2 hours para mamit lang niya ako. So, nag-drive yun ng 2 hours, uh, go in my place, tapos pa uwi sa kanilang bahay 2 hours, so 4 hours drive. <laughs> diba, bongga, 4 hours drive ang dinag ni Papa Fritz para mamit lang niya ako. So, ayun, nag Ayun na nga, nagkita na kami ni Papa Fritz. So, ayun na nga, nagkita na kami ni Papa Fritz sa coffee shop. So, sa coffee shop kami nag-meet. Doon malapit sa tinitirahan ko dati. So, ayun, nag-meet na, nagkita. So, I introduce myself, di ba? Uh, so, I said, I'm Mary Ann. And sabi din niya, I'm Fritz. Yun, I'm free. It's, ayun, nakakaano no. Yung, nakakakaba na ewan. <laughs> Basta yun yung feeling ko nun. Yeah. Ayun, sabi ko naman sa sarili ko. Ah, gwapo din. <laughs> Tsaka bata, diba? Kasi Papa Fritz, namit ko siya mga ano, siya noon, mga, mga third. 30, I think. Mga 30 pa siya noon. Hindi ko na matandaan. Basta ako, I was 23 years old. Noong namit ko si Papa Fritz. <laughs> 23 years old ako noon. Tapos yun, first date namin. Ayun nga, copy. Nag-usap-usap. Nag Tapos yun, after that, naghanap kami ng, ano, ng sinihan. Kasi gusto ni Papa Priest, manood daw kami ng sini. Pero wala kami nahanap, guys, na sinihan. Kasi, sabi ng map, dun daw sa loob ng forest, yung sinihan. So, ayun, hinanap namin sa loob ng forest, yung sinihan na yun. Kasi, kakaiba dito sa, dito sa Netherlands, eh. May mga ano, may mga sinihan sa loob ng forest, may restaurant sa loob ng forest, may mga park dun sa loob ng forest, mga ganun. 
So, ayun, hinanap namin yung sinihan doon sa room ng police. Pero wala naman kaming nahanap na sinihan doon malapit sa tinitirahan ko. So, ayun, hindi na lang kami nanood ng sine. Tabambay na lang kami sa ano, sa loob ng kotse, guys. <laughs> Tapos yun, doon na kami nagkwentuhan. Nagkwentuhan kami. Sa second date namin ni Papa Fritz ay, ayun na, pinakilala na niya ako sa kanyang parents. So, ako naman, parang naihiya. Naihiya ako nung una, sabi ko. Ay, ayoko, sabi kong ganun. Kasi first date namin, pinakilala na niya ako kaagad sa kanyang parents. Tapos, dinala na niya ako dito sa kanilang lugar. So, nag-drive din kami ng 2 hours papunta dito sa kanila. Ayun. Pero, tapos guys, after nun, tapos na yung kontrata ko dito sa Netherlands ng one year, kasi one year nga lang ang kontrata ko dito sa Netherlands as a au pair. And then, after that, pumunta akong Denmark. nag pair din ako doon sa Den Guys, nag long distance uh, relationship din kami ni Papa Fritz. Minsan naman guys, pinupuntan ako ni Papa Fritz sa Denmark. So, nakikita kami ni Papa Fritz pag yung weekend. Kasi, pag au pair guys, may free day din kami pag weekend, Saturday and Sunday. So, si Papa Fritz, pumupunta siya sa akin minsan ng weekend sa Denmark. Netherlands to Denmark. So, yun. Nag nagkikita din kami. Tapos, pag nasa Denmark si Papa Fritz, nagta-travel din kami to Sweden. So, ayun. Nag nagpupunta din kami ng Sweden na mamasyal. Kasi, yung tinitiran ko dati sa Denmark, malapit lang sa Sweden. Sasakay ka lang ng boat, nasa Sweden ka na. So, ang galing, di ba So, after that, guys, natapos na ang... Denmark ko, ayun, nag, ano na si Papa Fritz, nag-propose na siya. Nag-propose na siya, guys. Nag-propose na siya sa akin kung payag ba daw ako magpakasal sa kanya. <laughs> so, ayun, I say yes. As binigyan niya ako ng engagement ring. So, ito yung engagement ring na bigay niya sa akin. Sabi niya, Will you marry me? <laughs> that was, I said, yes, I will marry you. O, oh, diba? <laughs> Ayun, eto, sinot na niya yung engagement ring. <laughs> diba? O, oh, tapos nun, nag, ano na kami, nagpakasal na kami ni Papa Fritz. Sa Belgium kami pala kinasal ni Papa Fritz nun sa Belgium at tumira din kami sa Belgium noon ni Papa Fritz and then after that uh, lumipat din kami dito sa Netherlands dito din kami tumira sa Netherlands umuwi din kami sa Pilipinas for vacation at uh, kinakilala ko din si Papa Fritz sa aking pamilya sa Pilipinas sa ating mama, papa, lolo, lola yung mga ate ko, tita yun pinakilala ko din si Fritz na yun nga yung asawa ko tapos nag-stay kami sa Pilipinas ng 4 weeks tapos bumalik na kami dito sa Netherlands and then after that mga ilang buwan so hindi namin plinano si Francisca so, hindi kasi ako nagtitake din noon ng pills. So, so, nabuntis ako. Pero dati, matagal akong hindi nabuntis. So, hindi ako nagtitake ng pills. So, ayun. So, hindi plano si Francisca. After that, si God binigay niya sa amin si Francisca. So, ayun, nalaman ko buntis na ako. So, ayun, binigay na sa amin si Francisca. So, may Francisca na kami. May baby Francisca na kami. So, si Francisca, magpo 4 years old na siya sa December 29. So, ayun, may 
happy family na kami. May baby Francisca. Sana nagustuhan nyo ang aming story ni Papa Pritz, ang aking Dutch husband. So, end ko na din tong vlog na to. So, if you like my video guys, please like, share, comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you in the next vlog guys. Bye!